நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே மகா பெரியவர் விழுப்புரத்தில் வந்து தங்கி இருந்த பொழுது அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் தங்கியிருந்த சந்தர்ப்பத்திலே நிகழ்ந்த சம்பவம் ஒன்றை திரு லட்சுமி நாராயணன் என்பவர் மூலமாக நாம் இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம் விழுப்புரத்தில் தங்கியிருக்கும் பொழுது பக்கத்திலே தான் இருக்கிறது பெண்ணாறு பெரியவர் போன்ற மடாதிபதிகள் ஆற்றில் குடிப்பது என்பதை ஒரு கடமையாக வைத்திருந்தார்கள் ஆறு இருக்கும் பொழுது வேறு எங்கும் அவர்கள் குளிக்க மாட்டார்கள் ஓடும் நீருக்கு தோஷம் கிடையாது ஓடும் நீருக்கு பாபம் கிடையாது ஓடும் நீருக்கு பின்னாலே நிறைய சங்கதிகள் இருக்கிறது அதனால ஓடும் நீர் இருக்கின்ற இடத்தை தேடி சென்று அதில் முங்கி எழுந்து விட்டு அன்றாட கர்மங்களை செய்வது அவர்களுடைய வழக்கம் ஆனால் விழுப்புரத்தில் இருந்து வெகு தூரத்தில் இருக்கிற பெண்ணாற்றுக்கு சென்று வருவது சிரமமாக இருந்த காரணத்தினாலே பக்கத்திலேயே ஒரு குளம் வெட்ட சொன்னார் அந்த குளம் வெட்டுகின்ற கைங்கரியத்தில் திரு லட்சுமி நாராயணன் கூட ஈடுபட்டதாக சொல்லுகிறார் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னு சொன்னா ஐந்து அடி தோன்றிய உடனேயே வற்றாமல் ஜலம் பெருகி வந்தது இடுப்பளவு நீரில் இருந்து கொண்டு அன்றைக்கு பெரியவர் அவர்கள் அந்த குளத்திலே பூஜை செய்தார் கங்கா பூஜை எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது என்கிறார் திரு லட்சுமி நாராயணன் இன்றைக்கும் அந்த குளம் இருக்கிறது தான் செல்லுகின்ற இடங்களிலே தன் பொருட்டு மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்தின் பொருட்டும் இது போன்ற நற்காரியங்களை அவர் நிறைய செய்திருக்கிறார் நற்காரியங்களை பிறரை செய்ய தூண்டி இருக்கிறார் சரி இப்பொழுது இந்த பானாம்பட்டு என்கின்ற இடம் இருக்கிறது அல்லவா அந்த ஊருக்கு பக்கத்திலே பெண்ணையாற்றங்கரையில இருக்கக்கூடிய திரு ரெட்டியார் அவர்களை வர சொன்னார் என்று சொன்னேன் எதற்கு என்று இன்று பார்ப்போம் ரெட்டியாருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னை பெரியவர் எதற்கு வர சொன்னார் என்னை அவருக்கு அவ்வளவு தூரம் தெரியுமா என்றெல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு பெரியவரை வந்து அவர் தரிசனம் செய்கிறார் அவர் பேர் சுப்பிரமணிய ரெட்டியார் அப்பொழுது பெரியவர் அவரிடம் சொல்லுகிறார் நீங்கள் இந்த ஊரிலேயே பெரிய மனிதர் உங்களுக்கு எல்லா அரசு அதிகாரிகளையும் தெரிந்திருக்கும் ஆகையினால உங்களுக்கு தெரிந்த தாசில்தார் ஒருவரை அழைத்து வாருங்கள் அப்படிங்கிறார் அதே போல அவரும் போய் தாசில்தாரை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் தாசில்தாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நமக்கு வந்து பெரியவர் அழைத்து தரிசனம் தருகிறார் அப்படிங்கிற வகையில் அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் தாசில்தார் வந்தவுடன் எதற்கு அழைத்திருப்பார் என்று எல்லோரும் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட பெரியவர் என்ன கேட்டார் தெரியுமா பெண்ணாற்றங்கரையை ஒட்டிய ஒரு ஃபீல்டு மேப் வரைபடம் இப்பொழுது எந்த ஊர் இருந்தாலும் அந்த ஊருக்கு என்று ஒரு வரைபடம் இருக்கும் ஒரு கிராமம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த கிராமத்திற்கு வரைபடம் இருக்கும் அந்த வரைபடம் அந்த ஊரினுடைய விஏஓ எனப்படும் அந்த ஊர் கிராம அதிகாரியினுடைய அலுவலகத்தில் நிச்சயமாக இருக்கும் அதை வைத்து கொண்டு தான் அந்த ஊரினுடைய நீல அகலம் தீர்மானிக்கப்பட்டு அந்த ஊரில் எத்தனை வீடுகள் இருக்கிறது எத்தனை தெருக்கள் இருக்கிறது என்றெல்லாம் கணக்கு வைத்து வரி வசூல் எல்லாம் நிகழும் இது வந்து அந்த காலத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை அந்த ஃபீல்டு மேப்பை கொண்டு வர சொல்கிறார் தாசில்தாரும் எடுத்து வந்து தரும் பொழுது அப்பொழுது அவர் வந்து ஒரு அரிய தகவல் ஒன்றை தாசில்தாருக்கு சொல்லுகிறார் இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் இங்கே ஓடிக்கொண்டிருந்த பெண்ணையாறு இருக்கிறதே அது இந்த இடத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதாவது இந்த பானாம்பட்டு வரையில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது காலத்தினாலே சுருங்கி இப்பொழுது அந்த அளவில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி இந்த பெண்ணையாறு ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இங்கே ஆத்ம போதேந்திராள் என்பவருடைய அவர் ஒரு சித்தர் அந்த சித்தனுடைய ஒரு பீடம் இங்கே இருந்தது அவர் இங்கேதான் ஜீவசமாதி அடைந்தார் தை மாதம் ஐந்தாம் நாள் இந்த இடம் மிக கோலாகலமான ஒரு கொண்டாட்டம் கொண்ட ஒரு தலமாக வெல்லாம் இந்த இடம் இருந்தது வெள்ளத்தினாலே அந்த பீடத்திலே இருந்து மற்ற அத்தனை விஷயங்களும் கொண்டு போகப்பட்டு காலத்தால் எல்லா விஷயங்களும் மூடப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி இந்த இடத்தில் எனக்கு இரண்டு ஏக்கர் இடம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அது ரெட்டியாருக்கு சொந்தமான இடம் ரெட்டியாரும் ரொம்ப சந்தோஷம் எடுத்துக்கோங்க என்கிறார் சும்மா எடுத்துக்க மாட்டேன் ஒரு ஏக்கருக்கு இருநூறு ரூபாய் 
என்று இரண்டு ஏக்கருக்கு நானூறு ரூபாய் கொடுத்து பத்திரப்பதிவு செய்து வாங்கிக் கொள்ளுகிறார் அன்றைக்கு அது ஒரு நல்ல தொகை அடுத்து இன்றைக்கு கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது நான் ஒரு நட்சத்திர ஓட்டலிலே ஒரு குவளை மோர் தான் குடித்தேன் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் காலம் இன்றைக்கு எவ்வளவு பெரிய அளவிலே மாறிவிட்டது என்பதை இதை வைத்து நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் இருநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஏக்கர் இடம் அப்படி இரண்டு ஏக்கர் இடத்தை வாங்குகிறார் இத்தனைக்கும் அந்த மனிதர் நான் இலவசமாக மடத்திற்கு தருகிறேன் இது பாகியம் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் பரவாயில்ல நாளைக்கு உன்னை யாரும் குறை சொல்லிவிடக் கூடாது என்று அவருக்கு பணத்தை தந்து அந்த இடத்தை வாங்கிக் கொண்டு அந்த இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தோண்டச் சொல்லுகிறார் அப்படி தோண்டும் பொழுதுதான் அந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் கடப்பாறையை குத்திவிட்டு எடுக்கும் பொழுது ரத்தம் பீரிட்டு கொண்டு வந்தது கடப்பாறை நினைந்து விட்டது அப்படி குத்தியவர் இருக்கிறாரே அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டார் பெரியவருக்கும் தகவல் சென்றது பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்தில் ஒரு சர்பம் படம் பிரித்து நின்று கொண்டிருந்தது பெரியவர் வரும் பார்த்து விட்டு அது போய்விட்டது பிறகு சொன்னார் பயப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை உத்தரவாதமாக இந்த இடமே தான் இந்த இடத்தில் தான் இருப்பதைத்தான் போதேந்திரால் அவர்கள் குருதி வடிவிலே காட்டி கொடுத்திருக்கிறார் இந்த இடத்தை தோண்டுங்கள் கீழே அந்த பீடம் இருக்கிறது என்று சொன்னார் பிறகு தோண்டிய பிறகு அந்த பீடம் இருக்கிறதே அது வெளியே தெரிய வந்தது அது வெளியே தெரிய வந்த பிறகு அந்த இடத்திலே முன்பு எப்படி அந்த ஆத்ம போதேந்திராளுடைய பீடம் இருக்கிறதே போதேந்திர சுவாமியினுடைய பிருந்தாவனம் எப்படி முன்பு இருந்ததோ அதே போல அந்த இடத்தை உருவாக்கி அழித்து விட்டு அதற்கு பிறகுதான் அங்கிருந்து அவர் அடுத்த யாத்திரையை மேற்கொண்டார் தான் யாத்திரை மேற்கொள்ளுகின்ற இடங்களில் இதுபோல் தன்னை தன்னை போன்ற தவசிகள் தன்னை போன்ற ஞானிகளுடைய பிருந்தாவனங்கள் ஜீவசமாதிகள் அதிஷ்டானங்கள் பூமிக்குள்ளே புதைந்து போயிருந்தால் அதை தன் ஞானத்தினாலே உணர்ந்து அதை இந்த வெளி உலகம் இருக்கிறதே அது அறிய வேண்டும் என்று ஒரு அற்புதமான காரியத்தை அன்றைக்கு பெரியவர்கள் செய்தார் இதற்கெல்லாம் கண் கண்ட சாட்சியாக திரு லட்சுமி நாராயணன் அப்பொழுது உடன் இருந்திருக்கிறார் அதனாலே அவர் மூலமாக இந்த தகவல்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வந்து நானும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுபோல் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஏராளமான தகவல்கள் இருக்கின்றன தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே 